Capital FM 94.8 Akkor শুরু হয়ে গেল ক্যাপিটাল এফ এম নাইনটি ফোর পয়েন্ট এইট এর ভাষার মাসের বিশেষ আয়োজন অক্ষর এবং আমি ভীষণ লাকি গতকালকে আপনাকে বলছিলাম যে দু হাজার সাল থেকে আমাদের ক্যাপিটাল এফ এম এর এই আয়োজনটা শুরু হয়েছে এবং প্রথম যে তিনটা সিজন ছিল আমি খুবই সৌভাগ্যবান যে আমি সেই তিনটা এপিসোডই এক মানে তিনটা সিজনই একটা না সঞ্চালন করার দায়িত্বটা পেয়েছিলাম তারপর মাঝে দুটো বছর আমি করিনি ছিলেন আমাদের আর্য মার্শিয়া এবার কিন্তু আবারও সেই সুযোগটা আমার কাছে চলে এসছে আর এই ফেব্রুয়ারি মাস আসলে আমার কাছে এমনিতেই উৎসব উৎসব একটা ব্যাপার কাজ করে চারপাশে বইয়ের সুন্দর ঘ্রাণ পাওয়া যায় এবং আরও খুশির ব্যাপার কি জানেন যারা বইয়ের সাথে খুব যুক্ত থাকে সেই মানুষগুলো আমার স্টুডিওতে চলে আসে নতুন নতুন মানুষের সাথে নতুন নতুন বইয়ের সাথে আমার পরিচয় হয় আমি আর যেহেতু আমি আপনার সাথে আছি এবং আপনি ঠিক এই মুহূর্তে ক্যাপিটাল এফ এম নাইনটি এর আমাদের ফ্রিকুয়েন্সিতে শুনছেন পাশাপাশি ফেসবুক লাইভে আমাদের যেই অফিসিয়াল ফেসবুক পেজটি আছে সেখানে আপনি আমাকে দেখতে পাচ্ছেন আমাকে শুধু দেখছেন না কিন্তু আমার আজকের অতিথি জয়ন্ত কর্মকার দাদাকে আপনি দেখতে পাচ্ছেন তো দাদার কাছেই চলে যাই আজকের অতিথির কাছ থেকেই তো আজকের কথাগুলো জানতে হবে তাই না আমি কিন্তু কথা কম বলছি কথা বলবো শুধুই দাদার সাথে এবং জানবো তার বই তার কাজকর্ম সব কিছু নিয়ে দাদা কেমন আছেন ভালোই লাগছে ফেব্রুয়ারি শুরু হয়ে গেছে আর ফেব্রুয়ারিতে অন্য বছরে অন্য সব সময়ের চেয়ে একটু মানে ভালোই কাটে আমাদের আসলে হ্যাঁ লেখকরা সারা বছর শুধু লেখকে নয় পাঠকরাও সারা বছর অপেক্ষা করে প্রাণের উৎসব প্রাণের মেলা আমাদের অমর একুশে বই মেলা সেই বই মেলা এবং বইয়ের জন্য তো যারা লেখক তারা তো স্পেশালি ভালো থাকে আর আপনার যেহেতু এবার বইও আসছে আপনার ভালো লাগাটা নিশ্চয়ই আরো বেশি অবশ্যই আর সবচেয়ে বড় কথা বসন্ত কিন্তু এই ফেব্রুয়ারি এবং দেখুন আজকে কিন্তু স্টুডিওতে অলরেডি আমার মনে হয় বসন্ত চলে এসছে দাদা একদম হলুদ পাখি আর আমিও কিন্তু বসন্ত রঙিন আজকে রঙিন আছি দাদা বইমালে গিয়েছেন সবে তো শুরু আজকে যাব আজকে থেকে শুরু এবং চেষ্টা করব যে যতটা বেশি যাওয়া যায় আচ্ছা দাদা একদম ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে চলে আসি শুরুতেই আমাদের লিসনারদেরকে যদি জানাতেন যে ব্যক্তি জীবনে কি করছেন আমি সাংবাদিকতায় আছি এখন একটা টেলিভিশনে নাগরিক টেলিভিশনে আমি সিনিয়র রিপোর্টার হিসেবে আছি আচ্ছা এর পাশাপাশি লেখালেখি করি তো লেখালেখি শুরুটা কবে থেকে শুরু করলেন একদম ছোটবেলা থেকে ছোটবেলায় আচ্ছা গল্পটা শুনি আমরা গল্পটা যখন ক্লাস 5 এ ছিলাম তখন থেকে আমি ডায়েরি লিখতাম আচ্ছা সেই বয়সে ছোট ছোট অনুভূতিগুলো দেখা গেছে আমার মধ্যে একটা বিষয় কাজ করত নতুন নতুন বিষয় নিয়ে ভাবতাম ওই বয়সেই এবং দেখা গেছে যে একটা সময় ডিফারেন্ট কিছু করার চেষ্টা করতাম উল্টা করে লিখতাম শব্দগুলো যেমন আমারটাকে হ্যাঁ রমা এইভাবে সেন্টেন্স গঠন করতাম ওইটার একটা মজা নিতাম তারপর দেখা যেত যে হিন্দি ভাষার যে অক্ষরগুলো ওগুলোও শিখেছিলাম একটা সময় মনে হলো যে ঠিক আছে আমি তো ডায়েরি আমার ডায়েরি লিখতাম মনের কথাগুলো লিখতাম সেগুলো লুকাই লুকাই রাখতাম কেউ যাতে না পড়ে আমার কথা আমার মধ্যেই থাক তো একটা সময় মনে হলো না ওপেন রাখবো কিন্তু কেউ যাতে বুঝতে না পারে এই জন্য হিন্দি ভাষাটা শিখলাম শিখে ওই অক্ষরে আমি লিখে লিখে রাখতাম এবং কেউ বুঝতে পারত না এটা একটা মজা কাজ করতো কবে থেকে চাইলেন যে আপনার কথাগুলো কেউ জানুক কবে থেকে শুরু হলো আপনার কবিতা লেখা কবিতা লেখা সেই তখন থেকে চেষ্টা করতাম ছড়া টরা লিখতাম লেখার পর থেকে যেটা হলো আমার মনে আছে আমি সেই সময় সেভেন কি এইটে তখন আমি সনেট লিখেছিলাম বেশ কয়েকটা সনেট লিখেছিলাম সেই সময় চেষ্টা করে অক্ষর মিলাই মিলাই যে প্রথম অক্ষরের সাথে পরেরটা তেরো তেরোটা করে শব্দ থাকবে তেরোটা বা চোদ্দটা লাইন যে রুলস সেগুলো মেনটেন করে লেখার চেষ্টা করতাম আর কি দাদার সাথে পরিচয় হয়ে আজকে আবার সনেটের দিকে আমরা একটু চলে গেলাম চলে আসি দাদা আবার আপনার কাছে তা হচ্ছে যে বই মেলায় একজন পাঠক হয়ে যাওয়ার মজা কেমন আর লেখক হয়ে যাওয়ার মজাটা কেমন আসলে কোনটা আপনি বেশি উপভোগ করেন লেখক হিসেবে বই মেলায় ফার্স্ট এবারই আসছি জি লেখালেখি তো চলছে অনেকদিন ধরেই কিন্তু কখনো বই বের করব এই ধারণাটা মাথায় আসেনি বা এটা ভাবতামও না লিখে গেছি অসংখ্য কবিতা সাড়ে তিন হাজারের বেশি কবিতা আমার 
অসংখ্য গল্প উপন্যাস লিখছি তো সব মিলে কখনো মনে হয় নাই যে প্রকাশ করব তো হঠাৎ করে মাঝে মাঝে লোভ হয় যে প্রতি বছর অনেক লেখকের বই বের হয় আমার কেন হবে না তো গত কয়েক বছর ধরে এই ইচ্ছাটা ভেতর ছিল কিন্তু মনে হতো থাকলেও যেটা হতো যে বই মেলা আসলেই এটা প্রবল হতো এরপর মনে হতো যে পরের বছর বের করব ঠিক বই মেলাটা শেষ তারপর ভুলে যেতাম বা কাজ সব ইচ্ছে কেন মানে ধামা চাপা পড়ে যেত এইটার গল্পটা কি আছে নাকি কোন হ্যাঁ এটার গল্প হচ্ছে পারিবাসিক নানা বিষয় নিয়ে ব্যস্ত এবং ব্যস্ততার কারণেই সময় চাইলে যে বের করা যায় সেটাই পারি এবারেও কিন্তু একদম শর্ট টাইমে বইটা বের হচ্ছে পনেরো বিশ দিনের বেশি সময় পাইনি কিন্তু তারপরে বের করা যাচ্ছে তো এখন মনে হচ্ছে আগেও এই চেষ্টাটা করলে বোধ হয় আরো অনেকগুলো বের হতে আগে এই চেষ্টাটা এই ইচ্ছাটা আরো বেশি প্রবল থাকলে আমরা আরো কিছু বই পেতাম এবারের যে বইটি আপনি আপনার আসছে বিলুপ্ত আমি বিলুপ্ত আমির পেছনের গল্পটা কি বিলুপ্ত আমি বলতে শুধু এই আমার আমাকে আমি কে বুঝাইনি আমি এই বিলুপ্ত আমি বলতে এখানে আপনিও আছেন মানে সমস্ত মানুষের মধ্যে যে সত্তাটা সেই সত্তার একটা বিলুপ্তি বা তার জায়গা থেকে তার অবস্থান থেকে তার যে নিজস্বতা সেই নিজস্বতা থেকে তার যে বিচ্যুতি ঘটায় খানিকটা সেটা পারিপার্শ্বিক হোক নানা কারণে হোক সেই বিষয়টাকে তুলে ধরেছি কবিতাগুলোর মধ্য দিয়ে এবং এখানে জীবনে তো নানা রকম রং এবং জীবন একভাবে থেমে থাকে না প্রতিনিয়ত আমাদের নানা রকম অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে যেতে হয় এবং সেই অভিজ্ঞতাগুলো হয় পারিপার্শ্বিক নানা আমাদের পরিবার থেকে আমাদের চারপাশ থেকে আমাদের কর্মস্থল থেকে নানাভাবে কিন্তু আমরা প্রতিনিয়ত শিখছি বা নতুন নতুন আমরা অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হচ্ছি সেই বিষয়গুলোকে নিয়েই কিন্তু আমার মানে কবিতাগুলো এবং এখানে ঠিক একটা মানুষের যে ব্যক্তিত্বতা তার ভিতরে যে সেই মানুষটা সেই মানুষটা পারিপার্শ্বিক বিভিন্ন কারণে কেন তাকে একটু সরে আসতে হয় কেন মানায় নিতে হয় কেন মানানোর এই প্রবণতা যদি আমি আপনার কাছে আপনার একটা ব্যক্তিগত ওপিনিয়ন জানতে চাই যে কেন আসলে আমার আমি এটা হারিয়ে যাচ্ছে কেন নিজস্বতাটা হারিয়ে যাচ্ছে আপনার কি মতামত আসলে এর পেছনের গল্পটা কি হতে পারে কারণটা কি হতে পারে আপনারও নিশ্চয়ই এমন কিছু আমি আছে যে আমি হয়তো আজকে আমি দেখছি না কিংবা হারিয়ে গেছে অনেক আগেই না বিষয়টা হচ্ছে এখনকার যে সময়ে আমরা আছি সেখানে বিশেষ করে এই শহরে জীবনের কথা যদি চিন্তা করি সেই জীবনে কিন্তু আমাদের একটা রুটিন মেনে আমরা সবাই চলি রুটিন মেনে সবাই চলছে গ্রামের মানুষরাও চলছে কিন্তু শহরে জীবনের যে ব্যস্ততা যে মানে কর্মের ব্যস্ততা হোক পরিবারকে নিয়ে যে ব্যস্ততা সেই ব্যস্ততার মধ্যে দেখা যায় যে আপনি আপনাকে নিয়ে ভাবার বা আপনাকে নিয়ে কোনো কিছু করার খুব একটা আসলে সময় পান না বা কেউ পায় না আমি পাই না আমি কিংবা আপনি বা চারপাশের সবাই যেভাবে একটা রুটিন মেনে চলছে সেই রুটিনের পরে তার নিজস্ব যে সময়টুকু নিজেরকে নিয়ে ভাবা বা নিজের মধ্যে নিজেকে দেখে নিজের কাট করায় নিজেকে রেখে কিছু প্রশ্ন করা সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজা কিংবা সব কিছু ভুলে খানিকটাক্ষণ নিজেকে নিয়ে একটু ডুবে থাকা নিজের একটা জগতে সেই জগতের মধ্য দিয়ে বা সেই ডুবে থাকার মধ্য দিয়ে তার যত কর্মব্যস্ত তার যত চাপ পারিপার্শ্বিক যত চাপ সব কিছু ভুলে থাকা সেটি কিন্তু হয় না সেই ফুসরত আমরা পাই না फेसबुक তাদেরকে কিন্তু বইটি পড়ার আমন্ত্রণ রইল দাদা আপনার লেখালেখি শুরুটা আপনি বলেছেন যে ক্লাস সেভেন থেকে না ফাইভ থেকে যদি আমি ভুল না করি উৎসাহটা কোথা থেকে আসলে স্কুলের শিক্ষক বা পরিবারের কেউ কি 
সম্ভবত স্কুল থেকে এটা এসেছে আমার ঠিক মনে পড়ছে না কিন্তু একটা আগ্রহ ছিল সব সময় ক্রিয়েটিভ ব্যাপারগুলোর সাথে যুক্ত থাকার এবং সবচেয়ে বড় ব্যাপার যে আমি কিন্তু আমার ব্যক্তিগত জীবনেও কখনো মানে প্রফেশনাল ওই জায়গাটা যে বৈষয়িক ব্যাপারগুলো নিয়ে আমার চিন্তা ভাবনার একটু কম ছিল আমি একটু উরণচণ্ডে ছিলাম প্রকৃতির মধ্যে মানুষের মধ্যেই থাকতাম কিন্তু একটা ভিড়ের মধ্যেও মানে কেমন জানি আমি আমাকে মানে নিয়ে চার পাঁচটাকে নিয়ে ভাবতাম নিমগ্ন থাকতাম আর কি কিভাবেই করব তো এটা আসলে পরিবারের কারণেই আমার ওয়াইফ হচ্ছে একজন সঙ্গীত শিল্পী তো সে রেগুলার গান করে তো হঠাৎ আমার আশপাশের কিছু মানুষ আমাকে বললো যে আপনি তো লেখালেখি করেন তো আপনার ওয়াইফ তো গান গায় তো অন্যের লেখা কেন গান গাবে আপনি তো লিখে দিতে পারেন তো সেই চিন্তা থেকে অনেকে আমাকে ফোর্স করা শুরু করলো একজন মানুষ যার কথা না বললেই নয় করোনায় উনি আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন বর্ণ চক্রবর্তী খুব মেধাবী একজন কম্পোজার ছিলেন মিউজিক নিয়ে খুব ভাবতেন কিন্তু খুব বেশি প্রচার বিমুখ ছিলেন ওনার অসাধারণ কিছু গান আছে তো ওই মানুষটা তার একটা অ্যালবামের জন্য আমার ওয়াইফের একটা গানের জন্য আমাকে বললো যে আপনি লিরিক দেন আমি তো মানে উট করে উনি আবদার করে বসলেন আমি কিন্তু কিছুই বলিনি আমি লিরিক দেব মানে আমি তো কখনো গান লিখিনি কবিতা লিখি কিন্তু গান কিভাবে দিব দেন আপনি হয়ে যাবে আপনি তিন চারটা লিরিক দেন আমি ওখান থেকে একটা নিয়ে নেব দিলাম দুটো দিলাম সেখান থেকে বললো যে বাহ দারুণ হচ্ছে তো কে বলে আপনি গান লিখতে পারেন না হ্যাঁ বললাম আসলেই তো কখনো লিখিনি তারপর উনি ওইটা একটা গান বানালেন এবং গানটা ভালোই লেগেছিল তার কাছে সবার কাছে আমরা কিভাবে পেতে পারি গানটা ওর নিজস্ব ইউটিউব চ্যানেল থেকে রিলিজ করব আচ্ছা সেটা হচ্ছে শিলা দেবী সেই চ্যানেলটি থেকে আর গানটার গল্প হচ্ছে আমি এটা শুট কিন্তু গত বছরেই করে ফেলছি আচ্ছা কক্সবাজারে এবং তখন চারটা গান একসাথে শুট করতে গিয়েছিলাম এবং মজার ব্যাপার এটার ডিরেক্টরও আমি ডিরেকশানে মিউজিক ভিডিও ডিরেকশানেও আমি এবং গানটা হচ্ছে কম্পোজ করেছে মিউজিক করেছে আপেল মোহাম্মদ এম এল জয়ন্ত কর্মকার তার এবারের বই মেলায় প্রথম যে বইটি আসছে তা হচ্ছে বিলুপ্ত আমি লিসনার যারা এই মুহূর্তে শুনছেন এবং ফেসবুক লাইভে দেখছেন বইয়ের প্রতি যাদের ভালোবাসা আছে তারা কিন্তু কমেন্ট করে দাদার জন্য শুভকামনা জানাতে পারেন এবং দাদার সম্পর্কে কিছু জানতে চাইলে সেটাও আমাকে লিখে ফেলতে পারেন আপনি শুনছেন ক্যাপিটাল এফ এম নাইনটি ফোর পয়েন্ট এইট দেশের নাম্বার ওয়ান মিউজিক স্টেশন আমার অনেক লিসনার এখানে আছে সাথে আপনাদের কাছ থেকে এসএমএস খুব তাড়াতাড়ি চাচ্ছি বেশি করে আরও কমেন্ট করুন সাথে থাকুন যারা বইকে ভালো ভালোবাসেন বইয়ের সাথে থাকতে পছন্দ করেন তারা লিখবেন না না তানভীর এখনো আমার বই মেলায় যাওয়ার সুযোগ হয়নি তবে যাব খুব দ্রুত ইনশাল্লাহ দাদা আবার আপনার গল্পেই চলে আসি বিলুপ্ত আমি নিয়ে আমরা শুনছিলাম যে আমিত্বটা যে হারিয়ে যাচ্ছে তা নিয়ে আপনি লিখেছেন তো এই বইটা কতগুলো কবিতা থাকছে এই বইটাতে 64 টি কবিতা প্রতিটা কবিতার ধরনগুলো যদি আমরা জানতে চাই এতগুলো তো আর একসাথে আপনি বলা সম্ভব নয় তবে কি কোন বিষয়গুলো আসলে এখানে 
জায়গা পেয়েছে এখানে সবটুকুই কি আমি নিয়ে সবটুকুই কি নিজস্ব ব্যক্তি আছে এই আমার মধ্যে পরিবার আছে এই আমার মধ্যে রাষ্ট্র আছে এই আমার মধ্যে ভালোবাসা আছে এই আমার মধ্যে বেদনা আছে এই আমার মধ্যে সুখানুভূতি আছে সমস্ত কিছু এই আমার মধ্যে মানে দাদার সব আবেগের একটা বহির প্রকাশ আছে এই বইতে সেটাই কিন্তু প্রত্যাশা করছি দাদা কবিতার পাশাপাশি আর কোন ধরনের লেখাগুলো আপনাকে সাচ্ছন্দ দেয় আমি গল্প লিখতেও পছন্দ করি উপন্যাস ভালো লাগে আর এত ভেবে চিনতে লিখি না যখন যে ধরনের লেখা মাথায় আসে লিখে ফেলি সাথে সাথে যে না আমি টার্গেট করে বসছি গল্প লিখব না এরকম কিছু না আচ্ছা তো লেখা লেখার ক্ষেত্রে এই যে বললেন যে যখন যেটা মাথায় আসে কোন জিনিসটা বেশি মাথায় আসে দাদা গল্প নাকি উপন্যাস না কবিতাটাই বেশি আসে কারণ গানটা আসার কারণ হচ্ছে যখন আমার লেখা কারো একটা গলায় বা কারো একটা সুরে छोट बेला छोट बेला क्या केटे लेखक सहेब ग्रामे कूड़ी ग्राम खुजे पा जाए दादारे लेखालेखी गल्पा छोट बल्ला शुरू कर खूब लाखी बसा खूब भलो प्रैक्टिस हो छुटर दिन मान पुरोटा सप्ताह जहाँ पढ़ाशुना छुटर दिन मान ही क्रिएटिविटी देखाते हैं गल्प लिखते हैं छड़ा लिखते हैं कि खूब फाँकी बात छोड़ा और से सुबादे कि करतम पत्रिका जी कविता आसत से खान धूपधाप कर एक चेन्ज कर लिखे फिलत खूब एक मान अत लेखन ही शक्ति भलो छा घटना मोटामुटी चौष्टि जेलि घुरे रिमोट जैगाम गुषर एकदम जेखने विद्युत पोछाय खूब बस सूझ सुविधा नहीं रास्ता घाट भांगा छिन्न बला जाए समस्त मानुष पेशार खातर अनेक बड़ बड़ जैगे तो समस्त मानुषे जीवन तरह चला फिर तरह कथा बार्ता तरह समस्त किस ग्रामी बला जाए तो आदिवासी नेता मान से लीडर रिसीव करल 
মানে আমার লাইফে সেরা একটা ঘটনা যে নিজেকে তখন মানে রাজার মতো মনে হচ্ছিল যে রাজাকে বা প্রধানমন্ত্রীকে যেভাবে গার্ড অফ অনার দিয়ে বা তাকে যেভাবে অভ্যর্থনা জানায় সবাই ওই রকম একটা ব্যাপার ছিল তো এই যে ওই ছোট্ট একটা গ্রামে গিয়ে নিজেকে এইভাবে আবিষ্কার করা বা তাদের কাছে ছোট্ট একটা আমি বা সাধারণ একটা আমি তাদের কাছে অসাধারণ হয়ে দেখা দেওয়া বা তারা আমাকে সেইভাবে রিসিভ করা এই ব্যাপারগুলো মানে খুব ভালো লেগেছিল এরকম প্রাপ্তিগুলো আসলে খুব অসাধারণ যে মানে দাদা যখন বলছে একদম চোখে মুখে ওই আনন্দটাই দেখতে পাচ্ছি আর আমি যখন শুনছি আমিও কিন্তু নিজেকে ওই জায়গাটাই নিয়ে গেছে আমিও দেখছি যে এরকম একজন মানুষ এসেছে যাকে খুব সাদরে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে সেই জায়গাটাই ফিরে যাচ্ছিলাম তারা তখন তাদের যে রিচুয়াল কিছু ব্যাপার স্যাপার ছিল তাদের কালচারের অংশ তারা লম্বা ঢাক নিয়ে বাজার ছিল গান গাছছিল তো তাদের ভাষায় তো আমি আবার মঙ্গদাকে জিজ্ঞেস করলাম যে এই গানের কথাগুলো কি তখন মিনিংগুলো যখন বলা শুরু করলো তখন আমি চিন্তা করলাম যে আমরা শহরে বসে অনেক বড় বড় ডিগ্রি নিয়েও যে ধরনের প্র্যাকটিস করি যে ধরনের ভাবনায় যেতে পারি না তারা ওই রিমোট জায়গায় তার চেয়ে গভীরতর চিন্তা পুষে রেখেছে দু একটা লাইন কি মনে পড়ে নাকি অবাক করেছে যে ওই প্রত্যন্ত একটা জায়গায় তারা এই ধরনের ভাবনা যদি কেউ শিখতে চায় অনেক জায়গা থেকে নানা রকম কিছু শিখতে পারে শিখতে বাধা নেই আজকের আজকের আমাদের আয়োজন থেকেও আশা করছি আমার লিসেনাররা স্বার্থপরত শিখবেন নিজের যে নিজস্বতা সেটাকে ধরে রাখতে শিখবেন চলছে কিন্তু ভাষার মাঝে মাসের বিশেষ আয়োজন অক্ষর এবং আজকের আয়োজনে অতিথি হিসেবে আছে জয়ন্ত কর্মকার আর সবসময়ের মতোই আজিত আহমিনা আপনার সাথে আছে দাদার কাছেই ফিরবো যেহেতু দাদা আজকে ওর অতিথি জ্বালাতেই হবে অনেক গল্প জানতে হবে তার একদম সব সব সবটুকু তো দাদা এই যে আপনার বিভিন্ন কারণে কবিতা প্রকাশ না করা তারপর হঠাৎ করে এবার লাকিলি আমরা বইটা পাচ্ছি তো সামনের দিনে কি আবার আপনি জিমিয়ে পড়বেন নাকি আমরা নতুন কিছু অনেক কিছু আপনার কাছ থেকে আশা করব ওই বলে না যে শুরুটা হওয়া জরুরি শুরু হলে শুরু তো হয়ে গেছে আমরা হয়ে গেল আশা করি যে প্রতি বছরই এখন থেকে রেগুলার শুধু কবিতা না গল্প উপন্যাসও আমাকে পাবেন যাক আমরা আমরা খুবই আশাবাদী দাদা যেহেতু বলেছে নিশ্চয়ই যদি বেঁচে থাকে ইনশাল্লাহ যদি বেঁচে থাকেন সুস্থ থাকবেন ইনশাল্লাহ এবং নতুন বই নিয়ে আসবেন আমাদের জন্য আমাদের ইকবাল আমাদের একজন বন্ধু লিখেছে আজ বই মেলায় যাবো ওরে বাবা এই ইকবাল তাহলে কিন্তু আজকে তুমি দেখে দেখা করে ফেলতে পারো জয়ন্তদার সাথে কারণ দাদা আজকে যাচ্ছে বই মেলায় দাদা কখন যাচ্ছেন আজকে এখান থেকে পৌঁছতেও তো কিছুটা সময় লেগেই যাবে দাদা পরিবার সম্পর্কে জানতে চাই শিক্ষকতা করেন ছোট বাচ্চাদের সাথেই কাটে তো সেই জায়গা থেকে আমার ওর বাবা আর কি কিছুদিন আগে চলে গেলেন উনিও স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শিল্পী ছিলেন তার মাও ছোটবেলায় মারা গেছে উনিও হচ্ছেন শিল্পী ছিলেন তো বাকি ভাই তিনজন তিনজনই মোটামুটি সঙ্গীতের সাথের মানুষ একটি গুণী পরিবারের সাথে আপনার একটা সম্পর্ক এবং আশা করছি যে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আরও বেশি গুণী হয়ে আসবে তাদের ফটোগ্রাফ না অটোগ্রাফ কোন জিনিসটা এনজয় করেন বইমেলায় ইদারিং তো ফটোগ্রাফি 
তারপরে আপনার কি মনে হয় না যে সেই অটোগ্রাফের যে যুগটা ছিল সেটাই বেশি আনন্দের আপনার মতামত জানবো দাদা আমার কাছে চিঠির যুগটা বেশি মিস করি ওই অটোগ্রাফ চিঠি কাছে কাছে তো এখন যেটা দেখা যায় যে আমরা হয়তো মোবাইল একটা টেক্সট দেই সেই টেক্সটের মধ্যে যে আবেদন চিঠির সাথে কোনো ভাবেই যায় না তো অটোগ্রাফ ফটোগ্রাফ ব্যাপারটা ওই রকম যে অটোগ্রাফের যে ওই লেখনের মধ্যে যে আবেদন বা যে ব্যাপারটা ছিল সেটা ফটোগ্রাফি হবে না কিন্তু তারপরে প্রয়োজনের তাগিদে এখন সবাই তাই চায় অ্যাটলিস্ট ওই মানুষটার সাথে তার স্মৃতিটা থাকুক আসলে যদিও দুইটা জিনিস দু রকম হলেও দুইটা জিনিসের সাথেই কিন্তু অনেক বেশি আবেগ প্রিয় লেখকের অটোগ্রাফটা যেমন ছুঁয়ে দেখতে ভালো লাগে ঠিক প্রিয় লেখকের সাথে একটা ছবিও কিন্তু পাঠকের কাছে অত্যন্ত মূল্যবান আর সময়ের সাথে সাথে এটা চেঞ্জ হবেই কিন্তু আমার কথা হচ্ছে যে আজকে হয়তো আমরা বইয়ে বই পড়ছি একটা সময় গিয়ে আমাদের কিন্তু ভার্চুয়ালি পড়তে হবে এখনই শুরু হয়ে গেছে প্র্যাকটিস তো আমার কথা সেটা না যে মাধ্যম যাই হোক যেমনই হোক এই অনুভূতিগুলা এই লেখনিগুলা এই কথাগুলো যাতে থেকে যায় মানুষের যাতে এই অভ্যাসটা থাকে মানুষ যাতে পড়ে বা পড়তে চায় এই মেলা যাতে মানে শেষ না হয়ে যায় মেলা যাতে চলতেই থাকে চলুক প্রাণের উৎসব আমাদের বই মেলা আবারও দাদার কাছে ফিরতে চাই কারণ আমার মাথার ভেতরে একটা প্রশ্নই ঘুরছে আমি কিছু একটা টানে যেতাম বইয়ের মেলায় দাদার টানটা কি বইয়ের মেলায় বিশেষ মানে বিশেষ কোন টানটা থাকে আপনার বই মেলায় যাওয়ার জন্য নতুন বই কেনা নাকি বইয়ের সাথে তো আনুষঙ্গিক আরো অনেক কিছুই আমরা মেলায় গেলে পাই তো কোন জিনিসটা আসলে আপনাকে ব্যক্তিগত ভাবে টানে আমার হচ্ছে মেইনলি হচ্ছে ওই ছোটবেলায় যে রকম নতুন বই পেলে আগে উল্টাই পাল্টাই দেখতাম এইরকম বিষয়টা মেলায় গিয়ে আগে পচ্ছরটা দেখি আচ্ছা এটা একটা নেশার মতো ঘুরে ঘুরে পচ্ছর দেখাতে মানে সব বই কেনা হয় না কিন্তু কিছু কিছু বই কিনে কিন্তু পচ্ছর দেখতেই ভালো লাগে বেশি আচ্ছা লেখক সাহেবের চিন্তা একটু ওরকমই হবে আমি যেহেতু আর যে মানুষ আমার আবার ছোটবেলা থেকে চিন্তাটা অন্যরকমই ছিল আমার খুব আকর্ষণ থাকতো যে আমার প্রিয় লেখকদের সাথে একটু দেখা করব আর একটু দল বল বেঁধে সেখানে যাব বইয়ের রুসিলায় একটুখানি গল্প হবে সেরকম কিছু দাদার বইয়ের সুন্দর একটা প্রচ্ছদও কিন্তু দেখতে পাচ্ছি দাদা একদম আপনার এই বইয়ের সাথে যারা জড়িত আছে সবার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ধন্যবাদ রইল চমৎকার একটা প্রচ্ছদ আমি একটু দেখাতে চেষ্টা করব নাকি আমার লিসনাররা মনে হয় দেখতে পাচ্ছেন আমি মোবাইল ফোনের মাধ্যমে দেখাতে চেষ্টা করছি খুবই সুন্দর একটা প্রচ্ছদ এবং এই বইটি পড়ার মেয়ার আমন্ত্রণ রইল আপনাদের সবাইকে দাদা এই বইয়ের সাথে যারা যুক্ত আছে তাদের সম্পর্কে একটু একটু করে যদি বলে দেন প্রচ্ছদ যিনি করেছেন ওনাকে পার্সোনালি আমি চিনি না কিন্তু ওনার প্রচ্ছদটা দাদা সত্যি ভালো লেগেছে এই বইটার গল্পটা বললাম না যে হুট করে তো রস উৎসব হলো কিছুদিন আগে জি জি ঢাকা ভার্সিটি চারুকলায় সেখানে গেলাম সেখানে যথারীতি অনেকে এসছেন তো ওখানে একজন প্রকাশক আমাকে দেখে বললেন দাদা আপনাকে অনেকদিন পর পেয়েছি তো আপনার বইয়ের খবর কি প্রতি বছর তো কথা আপনি বই বের করবেন তো এরপর আপনাকে আর দেখি না কারণ কি আমি বললাম ওই একই কথা যে পরে তো ভুলে যাই ভুলে যাই মানে আপনার তো করা উচিত আপনি এত লেখা জমিয়ে রেখেছেন আপনার তো বই বের করা আমি বললাম আর তো মাত্র মাসখানেকও সময় নেই এটা তো নভেম্বর বা ডিসেম্বর থেকে হলেও হয় তা আমার তো কোনো প্রিপারেশন নেই আপনার তো লেখা আছে এটাই তো অনেক বড় প্রিপারেশন আপনি দেন কিছু অ্যাটলিস্ট এবার শুরু করেন সে বলা যায় অনেকটা জোর করে ওর নাম হচ্ছে ওমর ফারুক সে জোর করে আমাকে বাধ্য করলো আর কি যে এবার শুরুটা করেই ফেলেন আগামীবার করব মানে পরে করব এবারও তাই করেছে সে যখন শুনলো যে বই বের করতে হবে সঙ্গে সঙ্গে আর কোনো কথা নেই যে করে ফেলো আমি তো চাই এই আর কি তাদের অনুপ্রেরণা তাদের এই আমাদের আজকের আয়োজন এখানে শেষ করব 
অল্প কথায় যারা বইকে ভালোবাসে তাদের জন্য আপনার আপনার মেসেজটা কি হবে আমরা এখন যে সময়টাতে আছি আমরা সিনেমা বেশি দেখি আমরা দেখতে পছন্দ করি পছন্দ করি এবং আমরা সেটা খারাপ কিছু না তারপর আমরা গান শুনি হয়তো অনেকে সেটাও শোনার সময় পায় না বা দেখার সময় পায় না কিন্তু বইয়ের যে ব্যাপারটা প্রতি বছর ফেব্রুয়ারি আসলেই যারা বই পড়ি বা না পড়ি সবার মধ্যে একটা কেমন যেন যারা পড়ে না তারাও কিন্তু ছুটে যায় বই মেলায় কেন দেখার জন্য দেখার জন্য হলেও যায় তো এইটা আসলে আমাদের মানে বিশেষ করে বাংলাদেশি যারা তাদের একটা প্রাণে বাংলাদেশি বলবো না শুধু বাঙালি সবার একটা প্রাণের মেলা আসলে তো এই মেলাটা এটা মানে যুগ যুগ এভাবেই চলুক এভাবেই বহমান থাকুক আর আমরা যেভাবে পড়ে এসছি এতদিন অল্প হোক বেশি হোক এই অভ্যাসটা চর্চাটা অব্যাহত থাকুক কারণ আমরা ইদানিং যেভাবে দেখি যে বিশেষ করে বাচ্চারা শিশু কিশোররা যেভাবে গেমস বা অন্যান্য ব্যাপারগুলোর সাথে ডিভাইসগুলোর প্রতি আসক্ত সেই জায়গা থেকে বের করতে হলে এখনই উদ্যোগ নিতে হবে এখনই তাদের বইয়ের সাথে পরিচয় করাই দিতে হবে এবং তাদেরকে বই মেলায় নিয়ে যেতে হবে আগ্রহ তৈরি করতে হবে তাহলে তাদের মধ্যে একটা চিন্তার জায়গা তৈরি হবে ওই গেম থেকে কিন্তু সে খুব ভালো কিছু করবে সেটা বা মেসেজ নেবে সেটা কিন্তু আমরা ভাবতে পারি না কিন্তু আমরা এটা ভাবতে পারি বা এটা বিশ্বাস করি যে বই থেকে কিছু না কিছু শিখবে ভালো মানে পুরো মেলা ঘুরে যদি ভালো তাকে প্রতি বছর পাঁচটা বই কিনে দেয়া যায় সেই পাঁচটা বই থেকে পাঁচটা লাইন শিখবে এই পাঁচটা লাইনই হয়তো ওই পাঁচটা লাইনের একটা লাইনে তার জীবনটাকে হয়তো বদলে দিবে তাকে মানুষ হিসেবে গড়ে তুলবে খুব বেশি কিছুর দরকার নেই কিন্তু মানুষের জীবনে আমার কাছে যেটা মনে হয় যে আপনার জীবনে চলার জন্য একটা বাক্যই জরুরি মনে প্রাণে যদি ওই বাক্যটাকে আপনি ধারণ করেন ওই বাক্যটাকে নিয়ে আপনি পুরো জীবন কাটিয়ে দিতে পারবেন এবং ওটাই আপনাকে মানুষ হিসেবে বা আপনার আমি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করবে তো আমার কাছে সেটাই মনে হয় ধন্যবাদ দাদা আপনাকে এবং দাদার কথার মাধ্যমে যেটা বুঝতে পারলাম আমাদের সন্তানদের আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের চিন্তার যেন বিশালতাটা আরো বেশি বিশাল হয় সেজন্যই বই পড়তে হবে বইকে জানতে হবে এবং বাঙালির সংস্কৃতির সাথে বই মেলা এমন ভাবে মিশে গেছে যে বই মেলা এখন আমাদের সংস্কৃতিরই কিন্তু অংশ তো এই সংস্কৃতির চর্চাটা অটুট থাকুক সেই প্রত্যাশাই করব লিসনার এই মুহূর্তে ফেসবুক লাইভ থেকে বিদায় নিচ্ছি আজকের মতো অক্ষরের দ্বিতীয় এপিসোডটি শেষ করছি আজ তাহমিনা আপনাদের সাথে ছিলাম এবং আমার নিয়মিত আয়োজন জানেন ভাবি নিয়ে আবারও ফিরছি সাথে থাকুন শুনতে থাকুন সব সময় নাইনটি ফোর পয়েন্ট এইট ক্যাপিটাল অফ ফ্যান দেশের নাম্বার ওয়ান মিউজিক স্টেশন